సో ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఒక ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ ఇన్ ది హిందీ హార్ట్ ల్యాండ్ హిందీ రాష్ట్రాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని బీజేపీ అధికారం చేజిక్కించుకుంది మూడు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ ముడింట ఒక ప్రభంజనం వీచింది ఒక ప్రచండ వేగంతో ఇండియా హిందీ రాష్ట్రాలు బీజేపీకి అధికారాన్ని కట్టబెట్టాయి అది పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలను పాలనలో లేని రాష్ట్రాల్లో కూడా బీజేపీ విజయం సాధించడం అనేది ఒక హిస్టారికల్ విన్ ఇది ఒక చారిత్రాత్మక విజయం స్వయంగా బీజేపీని వ్యతిరేకించేవాళ్ళు ద్వేషించే వాళ్ళ సంఖ్య దేశంలో చాలా ఉంది వాళ్ళు గెలుస్తున్నప్పటికీ కూడా సో అటువంటి వాళ్ళలో ఒక ప్రముఖుడైన రాజ్దీప్ సర్దేశాయి చెప్పాల్సి వచ్చింది ప్రజారంజకంగా పరిపాలించడం ఎలాగో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలను చూసి నేర్చుకోవాలి కాంగ్రెస్ ఇందులో విఫలం అవుతుంది అంటూ ఆయనే ఇక మనసు చంపుకుని మరీ ఒక ప్రకటన చేయాల్సి వచ్చింది అటువంటి ఒక ఎండోర్స్మెంట్ బై ది ఓటర్స్ మనం చూసాం మేబీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లోనేమో ప్రజలు కంటిన్యూటీ కోరుకున్నారు బీజేపీ పాలనలో లేని రాష్ట్రం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రాజస్థాన్ అక్కడ బహుశా మేనిఫెస్టో చూసుండొచ్చు లేదు అప్పటి గవర్నమెంట్ మనం తెలంగాణలో కూడా చూస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని తిరస్కరించారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ ఓటర్స్ తిరస్కరించి కాంగ్రెస్కి అధికారాన్ని కట్టబెట్టారు అండ్ వీ షుడ్ రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ రేవంత్ రెడ్డి ఫర్ అచీవింగ్ దిస్ గ్రేట్ విక్టరీ ఒక ఒక ఒంటి చేత్తో ఆయన కాంగ్రెస్ని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చిన ఒక ఘనత చేజిక్కించుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఓటర్లు ఎంత విజ్ఞత పాటించారంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైతే అభివృద్ధి లేదో అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు మారుమూల ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ చక్కగా సీట్లు సాధించుకుంది కేసీఆర్ మార్కును అక్కడ ప్రజలు తిరగొట్టారు అది డెవలప్మెంట్ ఎక్కడైతే చోటు చేసుకుందో హైదరాబాద్ నగరం ఈ గత ఐదేళ్లలో ముఖ్యంగా చక్కటి అభివృద్ధి సాధించింది అంటే ఎటువంటి సందేహం ఎవరికీ లేదు ఈవెన్ టీఆర్ఎస్ని ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా లేదు సో ఆ అభివృద్ధికి ఇక్కడ ప్రజలు ఓటు వేశారు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన ఎంత డెవలప్ చేసినా కూడా వేయలేదు కానీ ఈసారి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్కి ఓటు వేసి హైదరాబాద్ ఓటర్లు తమ విజ్ఞత నిరూపించుకుంటే మాకు రావాల్సిన ఫలాలు మాకు దక్కలేదు అంటూ గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళు కాంగ్రెస్ని అందలం ఎక్కించారు మొత్తం మీద సౌత్లో మనం మొన్న అనుకున్నాం ఫ్రైడే రోజు సౌత్లో కాంగ్రెస్ బలం పుంజుకుంటుంది నార్త్లో మాత్రం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది అని చెప్పాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ హిందీ రాష్ట్రాల్లో నార్త్ ఇండియాలో సో ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్స్ దీన్ని పూర్తిగా మార్కెట్స్ దీన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ముందుగానే ఊహించేయండి లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్లో నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఇవాళ మరొక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో బీజేపీ హ్యాట్రిక్ కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది సో ప్రధాని నిన్న అనౌన్స్ చేసేసారు అండ్ నిన్న నిన్న ఆయన స్పీచ్ ప్రారంభం ఒకసారి నేను స్పీచ్ మొదటి నుంచి చూశాను ఆయన స్పీచ్ ప్రారంభంలోనే అన్నారు చప్పట్లు కొడుతున్నారు బీజేపీ కార్యకర్తలు ఆ కొడుతున్నప్పుడు ఆయన ఇంకా గట్టిగా కొట్టండి ఇవి తెలంగాణ వరకు వినిపించాలి అని అంటే తెలంగాణలో కూడా బీజేపీకి వాళ్ళు పొలిటికల్గా ఒక పెద్ద గ్యాంబుల్ చేశారు ఒక రిస్క్ తీసుకున్నారు విఫలమయ్యారు కానీ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది వాళ్ళకి సో ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ లాంటి జిల్లాల్లో ఆదరణ సంపాదించగలిగింది బీజేపీ అదే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా మొదటి నుంచి ఫాలో అయిన స్ట్రాటజీని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి ఉంటే డెఫినెట్లీ చాలా అతి పెద్ద అట్లీస్ట్ అధికారంలోకి వచ్చేవాళ్ళు లేదు తెలియదు కానీ ఒక మంచి ఓట్ పర్సంటేజ్ని వాళ్ళు సాధించగలిగి ఉండేవాళ్ళు దే ఫెయిల్డ్ ఇన్ దట్ సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో బీజేపీస్ టార్గెట్ ఈజ్ తెలంగాణ అందులో ఎటువంటి సందేహం కనపట్టలేదు ఆయన స్టేట్మెంట్స్ని గమనిస్తే బికాస్ బీజేపీ ఈజ్ ఎ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్ వాళ్ళకి ఈ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కంటే కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏ విధంగా తమ స్ట్రాటజీ ఉండాలో డిసైడ్ చేసుకోవటంలో వాళ్ళకి వాళ్ళే సాటి సో అక్కడ నిన్న ప్రధాని స్పీచ్లో అది స్పష్టంగా మనకు కనిపించింది సో మొత్తం మీద చూస్తే హ్యాట్రిక్ ఫర్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు ఇండియాలో పెట్టుబడులు కొనసాగించాలన్నా అగ్రెసివ్గా ముందుకు రావాలన్నా కూడా దే నీడ్ పొలిటికల్ సర్టెంటీ సో అది ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తోంది ఆ పొలిటికల్ సర్టెంటీ అనేది సో ఈ ఇండియాలో ఒక పొలిటికల్ రిస్క్ లేదు ఇప్పుడు అన్న ఒక భావన ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్లో కలిగితే మొన్నటిదాకా వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వస్తారు ఇక్కడికి సో దీనికి మనకి ఎలాగో డొమెస్టిక్ లిక్విడిటీ అనేది మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది దీనికి కనుక ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మనీ ఆ ఇన్ఫ్లోస్ కూడా జత చేరితే 
ke Indian market ke patta pagal ondo. So 2024 is going to be a big year for the stock markets. Bahu se 24,000 mano choose na gora Nifty paranga. 820 anumano onsle 820 sandeh mora onsle do. So yeh intendi mari inta bullish ka unte ekada ekda investe chal. Chala sectors sandi. Dozen lakho di sectors, dozen lakho di stocks mana ko market lo kani pisne. Policy dominated stocks unte power ka onsle, defence ka onsle, railways ka onsle, 20 stocks. And FIA dominated stocks here are very low, Pradhanyam Paragvothu. And large cap stocks, we can choose Reliance Industries, HDFC Bank, ICIC, Infosys, Wavy Guda, last one year low, and the returns have been negative returns. So, in fact, so, we can choose in 2024 the winners in Chodabhothu. Then, oil marketing companies. Ekku Rastral, now BJP is not going to be able to do it. Oil marketing companies, they are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. Kabut tapak orang oil marketing companies will give good returns. Then autos, anyway auto sales numbers tu setengah mana, anywhere between 12 to 20 percent growth ane auto sales numbers mana kan pinch ni, number ni lagu. So 20 stocks, la and adani group stocks. Supreme Court clean cheat ni cendhi, itu Modi prabutoh balam punju kunte adani ni minci beneficiary sebaran taru. So adani group stocks. Ila mana ku different pockets of investment choices mana kan pinch tu nai stock markets lo. काबटी ये भी मुख्य इंगा मल्लांटे रिटेल इन्वेस्टर्स संदर्भ गोड़ा चक्कर का ऐसा ही पील चेंज नहीं ये वाली ये स्टॉक कौन आए लेंटे स्टॉक ऑफ़ द नेशन ओके टेन नहीं निफ्टी सो निफ्टी मानों सोचते हैं एटलिस्ट नए नए मार्केट लो नोंची बैठ के वेल्पे ये लोग लो लक्ष्य पॉइंट ला निफ्टीन सोचता Oka, apna makangani, oka anis citi gani, ledu sandik dengani, sandai hengani, samsei hengani, unte nifty le invest change. So, tapak onda, miku, ye itra asset class lono dorkana twenty returns osai. So, big bull market lono nama no, aku bullish day mana mundu ndi, and traders don't go short ndi, cahala careful go ndi. Ngente market sekda cahala bullish ka kanpisna, tarane kawati. Enlist sama terdo. Kutum Raga mana? Good morning, Kutum Raga Guru. Good morning, Abid. Okey, great victory for BJP tu semua mana? And markets ki, of course markets kau dikeh mundhga ne, pay ke welton tu semua last four sessions lo. But ikkan nunchi markets prayano, everything kau nubo thandi. Me opening remarks lo ne, dah dapo commentary anta gora ipen dana kualan di. Di kante weekend lo mana kena biggest event anu mata semi final ga bawin cina anu mata state election results rawa tau anu lo anu mata three states BJP kela tau and dua kat state amu Congress rawa tau mana cusa. Ite clearly kada several issues termae dapo gora wasta ne. Di kante indirect lo kan message cina gora. Mana antara sepo statistically gani, itla juicy momentum anda kata, nanda punya kena kata. 2024 is again going to be different ball game. Definitely with BJP nama kita, India definitely driver seat lo orang dia jepe sana expectations tu te. Kani kerana mana walau cincin cincin itu gula orang tu te. Individual ga wakokka state lo, what public is feeling an jepe sana nama kita like Telangana ni orang ni. Two factors are not a very city motor good on a matter 23 seats for a BRS coach in a word on a matter last time equal pot on a the choice down to definitely economy low to economy something a urban or rural and rural includes this not the color on a matter unless urban seats a cool down to the pit a rural will definitely dominate property farmers and granny agriculture and granny or whatever it is rural economy law all corner needs and granny Mano satisfy je lah, tapi matron definitely a government sustain orton difficult aja tulis tuan. Aite B J P tu mende realise je sendiri. Mano careful ke alat jis tega naka around 15 days back ke nama tu. Perdana Menteri Garib Kalyan Yojana another five years ke extend je itu. Adi definitely subsidy burden perlu tu sendiri ke anda perlu tu punya tulisin tarawat tu gora. Ini kan te they are understanding nama tu free bis, akda evali, akda bokor tu, akda Dan control jis kau ni, like mana cuma pensions work kos te, already Rajasthan awal ni, Chhattisgarh awal ni, London kuda old pensions scheme kelak. Kani B J P promise sih la, di sar elections logo orang nama mata, nen old pension scheme continue jas tanu an jepe sen. Ini kan te B J P stands for new pension scheme. C P S ada itu, anda C P S ke nama mata katupadam de. 
కాబట్టి ఇట్లా కొన్ని ఇష్యూస్ లో అనమాట ప్రాగ్మాటిక్ గా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ మామూలుగా ఎకానమీ వాచర్స్ అందరికి కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ పాజిటివ్ అని అంటాం ఎందుకంటే సబ్సిడీస్ పెరిగిన కొద్దికి మళ్ళా ఏ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ సిచ్యువేషన్ కి స్లిప్ అవ్వకూడదు ఆ భారతదేశం కూడా ఆర్ మన నైబరింగ్ నేషన్స్ లాగా స్లిప్ అవ్వకూడదు అనేది డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ కాన్షియస్ గా అనమాట లాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ లో రిఫార్మ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే తీసుకుందాలన్నమాట అది పబ్లిక్ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు ఎకానమీ కూడా ఆ విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తా ఉంది వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ లార్జ్ ఎకానమీస్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫాస్టెస్ట్ లార్జ్ ఎకానమీ మనం కాబట్టి ఏదైతే బుల్లిష్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుందో ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది కూడా ఎందుకంటే దివాళీ రోజు మనం అనుకున్నాం మీరు అడిగారు నిఫ్టీ టార్గెట్ ఎంత అంటే నేను కన్జర్వేటివ్ గా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అన్న చూస్తా ఉంటే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ డిసెంబర్ లోనే అటెంప్ట్ చేసేటట్టు ఉంది లాస్ట్ వీక్ మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే నేను లాస్ట్ మంగళవారం ఉన్నాడు అన్నాను ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చాలా కొంటున్నారండి కాల్స్ టూ అని చెప్పేసి అండి అప్పటికి నిఫ్టీ వసూలు లేదు నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇవాళ చూస్తా ఉంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లియర్లీ అటెంప్ట్ చేసేటట్టు ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ నోస్ సంథింగ్ మోర్ దాన్ మనం జనరల్ గా ఆలోచించే దీనికంటే కూడా మార్కెట్ లో అది మార్కెట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది మార్కెట్ ని బట్టి మనం కూడా మూవ్ అవ్వాలి అది కూడా అనమాట అర్థం చేసుకోండి మీరు యూ మేడ్ వన్ గుడ్ కమెంట్ లాస్ట్ లో అనమాట షార్ట్ కొట్టద్దు అని చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ కూడా ఏంటంటే పెరిగింది కదా ఆటోమేటిక్ కరెక్షన్ రాదా అన్నట్టు కొడతారు కానీ అది కొట్టిన తర్వాత షార్ట్ అది ఇంకా పెరిగిన తర్వాత మైల్డ్ గా తగ్గినా కూడా ప్యానిక్ అయిపోయి అప్పుడు కవర్ చేసుకుంటారు నష్టాల్లోనే కాబట్టి అన్లెస్ క్లియర్ వీక్నెస్ మార్కెట్ లో ఎమర్జ్ అయ్యే వరకు డెఫినెట్లీ డు నాట్ అటెంప్ట్ ఎనీ షార్ట్స్ స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటాను అండ్ బిగ్గెస్ట్ పాజిటివ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉంటే కూడా అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూస్ గా తిరిగి కొంటున్నారు రెండు నెలల సెల్లింగ్ తర్వాత నవంబర్ లో బై చేశారు ఇమీడియట్ గా మనం మార్కెట్ లో ఎఫెక్ట్ చూసాం అదర్వైజ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ డామినేటెడ్ మార్కెట్ లో తిరిగి ఎఫ్ఐఎస్ తెర మీదకి వచ్చారంటే కనుక మార్కెట్ ఆపటం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది షార్ట్ పొజిషన్స్ చూస్తున్నాం కంటిన్యూస్ గా ఎఫ్ఐఎస్ అలా షార్ట్ పొజిషన్స్ తగ్గించుకుంటున్నాడు మొన్న వీకెండ్ కి వచ్చేపాటికి వీక్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దగ్గర నుంచి క్రోజ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ కి తగ్గింది ఈ వీక్ లో అనదర్ సిక్స్ టు సెవెన్ థౌసండ్ క్రోజ్ కూడా షార్ట్ పొజిషన్స్ తగ్గిపోతాయి అని అంటున్నారు కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ సస్టైన్ అయినంత సేపు మైక్రో ఎకనామిక్ ఎవెంట్స్ పైన మార్కెట్ అనమాట వన్స్ ఇవాళ ఏదైతే గ్యాప్ అప్ వస్తుందో వచ్చిన తర్వాత దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అండ్ కీలకంగా ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ లాస్ట్ మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్ ఉంది ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ లో నాట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ లో లాస్ట్ పాలసీ మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంపీసీ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్ లో అనమాట ఏమి డెసిషన్ తీసుకుంటారు కమెంటరీ ఏ ఉంటుంది మోస్ట్లీ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించకపోవచ్చు ఇమీడియట్ గా అన్లెస్ యుఎస్ తగ్గిస్తూ మొదలు పెడితేనే ఇక్కడ కూడా తగ్గిస్తారని అనుకుంటున్నా బట్ తగ్గించకపోయినా కమెంటరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం జీడిపి చాలా కన్జర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్ చేశారు రీసెంట్లీ చాలా మంది అప్గ్రేడ్ చేయటం చూసాం జీడిపిని కాబట్టి అదే ఇప్పుడు ఆర్బిఐ కమెంటరీలో కూడా అప్గ్రేడ్ చేశారనుకోండి ఇట్ విల్ బి అనదర్ బిగ్ పాజిటివ్ ఫర్ ద మార్కెట్స్ అని అంటాం సెక్టార్స్ వైజ్ డెఫినెట్లీ బీ కేర్ఫుల్ కాస్త హైప్ అప్ అయిపోయి ఆల్రెడీ పెరిగిన సెక్టార్స్ లో కొంచెం కాషన్ ఉండాలి అయితే ఏ అయితే కనుక ఈ థర్డ్ క్వార్టర్ ఈ యూఫోరియాలో క్యారీ అవే అవ్వకుండా అనమాట థర్డ్ క్వార్టర్ లో మంచి రిజల్ట్స్ మంచి ఫలితాలు ఏ సెక్టార్స్ ఇస్తాయి ఏ కంపెనీలు ఇస్తాయి అనేది విశ్లేషణ చేసుకుని ఆ స్టాక్స్ లో స్టిక్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ డిసెంబర్ అండ్ జనవరి లో గుడ్ గెయిన్స్ అనమాట మార్కెట్ లో వస్తాయి కాబట్టి బీ కాషియస్ అంటాను డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే ఐదర్ బై ఎక్సెస్ ఎగ్జూబరెన్స్ ఆర్ జస్ట్ పెరిగింది కదా అని షార్ట్స్ కూడా చేయొద్దని అంటాం ఓకే అండ్ ఒక విషయం మర్చిపోయాం తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేద్దాం ప్రజలు మీ మీద చాలా నమ్మకంతో మీకు ఆ బాధ్యత అప్పగించారు దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తే మరొక టర్మ్ మరొక టర్మ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ దొరుకుతాయి లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుకున్నట్లుగా చాలా నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆయన అక్కడ నట్టేట ముంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలా కనుక మీరు పరిపాలన చేస్తే మాత్రం
చాలా చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని మీ ముందు ఉంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కేటీఆర్ విల్ డెఫినెట్లీ మిస్ హిమ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి తర్వాత హైదరాబాద్ నగరానికి అంతటి గుర్తింపుని అంతర్జాతీయంగా తీసుకొచ్చిన ఘనత డెఫినెట్లీ కేటీఆర్ దొక్కుతుంది విల్ డెఫినెట్లీ మిస్ హిమ్ అంతటి స్థాయి అటువంటి సరి సమానమైన వ్యక్తిని మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి నియమించాల్సిన బాధ్యత కూడా రేవంత్ గారి మీద ఉంది విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ రేవంత్ గారు వి హోప్ యూ విల్ ఎక్సీడ్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మన ప్రసాద్ గారితో అలాగే రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునః స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు ఓటు వేసిన వాళ్ళే గెలిచారు మీరు చెప్పారు కదా వినింగ్ పార్టీ అని అంటే మరి టీఆర్ఎస్ కి ఓటు వేసారేమో మీరు జూబ్లీల్స్ నియోజకవర్గం కదా నేను గెలిచే పార్టీకి అని చెప్తాను కదా అంటే ఓకే ఒకసారి కాంగ్రెస్ కు వేసారు అయితే ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది మాకు గుడ్ గుడ్ ఎన్ని అభ్యర్థి ఓడిపోయినా కూడా పార్టీకి గెలిచింది మొత్తం మీద పవర్లోకి వచ్చింది గుడ్ సో ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సినారియో కనుక మనం గమనిస్తే ఒక అత్యద్భుతమైన విక్టరీ మనకు మూడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి లభించింది దీన్ని మార్కెట్లు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాయి అనేక రకాలైన అవకాశాలు మన ముందు కనిపిస్తున్నాయి అసలు ఇన్ని ఇది అదే అని కాదు సిమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనం జీడీపీ డేటాలో కూడా చూసాం పిఎస్యూస్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ డిఫెన్స్ రైల్వేస్ అసలు ఇన్వెస్టర్లకి ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేంత ఛాయిస్ వాళ్ళ ముందు ఉంది ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఈ సమయంలో అంటే మొట్టమొదటి ఇవాళ వచ్చేటువంటిదేమో పొంగండి ఫోరియా ఉంటుంది కాబట్టి జనం పిచ్చి పిచ్చిగా ఈ ట్రేడర్స్ కానివ్వండి స్పెక్యులేటర్స్ కానివ్వండి ఏ రేట్ ఉన్నా చూసుకోకుండా బయింగ్ ఆర్డర్లో పెడతారు పెంచుతారు కాబట్టి అక్కడ సస్టైన్ అవుతుందా అంటే ఈ ఎలక్షన్ ర్యాలీ అనేది మార్కెట్ మనకన్నా ముందు డిస్కౌంట్ చేసే పెరిగి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మనం డిప్స్ లోనే కొందాం అందుకని ఇక్కడి నుంచి ఇంకా కొంటాం అనేది కొద్దిగా రిస్క్ తో కూడి పని కొనదని చెప్పాం కాకపోతే మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సెక్టర్స్ పైగా చూస్తే సెంటర్ దగ్గర డబ్బులు ఇబ్బడి మొబ్బడిగా చేరిపోతున్నాయి ఈ సంవత్సరంలోనే బడ్జెట్ లో చూస్తే దాదాపు లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్స్ట్రా ఓన్లీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మూలంగానే కలెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి అది కూడా ఇది గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఎస్టిమేట్ బయట నుంచి పబ్లిక్ చెప్పే మాటలు కాదు అంటే ప్రభుత్వం ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నారు మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఐదు లక్షల కోట్ల పైన సెప్టెంబర్ ఒక్కొక్క ఖర్చు పెట్టారు మిగతా ఐదు లక్షల కోట్లు కూడా గ్యారంటీగా ఖర్చు పెడతామని చెప్పారు ఇప్పుడు ఇంకా లక్ష కోట్లు ఎక్కువ వస్తుందంటే ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాధాన్యతలు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద విపరీతమైన ఎంఫసిస్ పెడుతుంది అది చాలా చాలా అవసరం ఏ దేశానికైనా ఇక్కడ కొన్ని పాజిటివ్స్ కూడా ఇంకా కనపడుతుంది ఏంటంటే వస్తాం ఇందులో అంతకు ముందు మోడీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ డబల్ చేస్తానని చెప్తే దాని గురించి ప్రతిపక్షాలు ఊరికే ఆడిపోసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళ ఆత్మహత్యలతో తగ్గట్లేదని కానీ ఇందులో ఒక వెరీ పాజిటివ్ సెక్టర్ నాకు చాలా ఆనందం ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏంటని చూస్తే ఈ న్యాయం అని పోర్టల్ పెట్టారు దాదాపు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కోసం ఎలక్ట్రానిక్ గానీ పెడితే పెద్దగా పాపులర్ కాలేదు ఎందుకంటే అవేర్నెస్ లేక ఈ సంవత్సరం చూస్తే మొన్న నిన్నే మనం న్యూస్ చూశాను దాదాపుగా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ పెరగటం ఆంధ్రాలో ఉన్న రైతు తన ప్యాడీని తన రైస్ ని ఎక్కడో యూపీలో ఉన్న ట్రేడర్ కమ్మటం లేకపోతే ఏమో కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి అతను కన్యాకుమారి లో ఉన్న కమ్మటం కూడా పాసిబిలిటీ అయిపోయింది జరుగుతూ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పటి వరకు రైతులని పొట్ట కొట్టడానికి మధ్యవర్తులు దళారులు ఉన్నటువంటి తరంలో నుంచి నెమ్మదిగా ఆ టెక్నాలజీని కనుక అందిపుచ్చుకుని వాళ్ళకి బెటర్ ప్రైసెస్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫోటోలు తీసి నా దగ్గర ఇంత ప్రోడక్ట్ ఉందని పెడతారు బిడ్ చేస్తాం మన అందరం అనే ఎక్స్చేంజ్ లో ట్రేడింగ్ లో లాగానే ఎవరు హయ్యెస్ట్ రేట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇష్టం అయితే నేను ఓకే అంటే అమ్ముడు అమ్మేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఇంటర్నే అంటే నేషనల్ గా మొత్తం మీద ఎక్కడ ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటే అక్కడ అమ్ముకోవడానికి అవకాశం రావడం అంటే రైతులకి సువర్ణ అవకాశం కొద్దిగా కావాల్సింది టెక్నాలజీ కొద్దిగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి సహాయం చేసేవాళ్ళు సహృదయంతో చేసేవాళ్ళు ఉంటే చాలు సో వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది వాళ్ళ ఇన్కమ్ పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది డిస్క్రిషనరీ ఇన్కమ్ ఇన్ రూరల్ సెక్టర్ పెరిగితే ఎకానమీ ఇంకా పరుగులెత్తడం కూడా ఖాయం కాకపోతే ఇన్ని పాజిటివ్స్ మధ్యన ఇప్పుడు కుటుంబాలు గారు చెప్పారు ఓపీఎస్ మనకి కంపల్సరీ పెన్షన్ నుంచి కాకుండా సిపిఎస్ లో మూవ్ చేసేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నారు నిజం అది ఏ ఏ స్టేట్ లో అయితే మేము
ఎప్పుడైనా సరే లెవరేజ్ ట్రేడింగ్ చేసిన అంటే డెరివేటివ్స్ లో ట్రేడింగ్ చేసిన వాళ్ళైనా ఇలా బ్యాంకుల దగ్గర అప్పు తీసుకుని షేర్లు కొనుక్కుని లాభం పొందాం అనుకున్న వాళ్ళకైనా వచ్చే నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మార్కెట్ లో ఏదైనా చిన్న కరెక్షన్ కొద్దిగా జోల్ట్ వస్తే వాళ్ళకి విపరీతమైన ఇబ్బంది పడతారు అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా నువ్వు సంపాదించకపోగా షేర్ లో పోగొడుతున్నావు వడ్డీ కూడా కడుతున్నావు అని బలవంతం పెట్టడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తక్కువ లాస్లు బాగా లాస్లు కూడా అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మార్కెట్ పది పర్సెంట్ పడవలసింది ఇరవై పర్సెంట్ పడిపోతుంది అటువంటి సమయంలో అప్పు లేకుండా కొనుక్కునే ఇన్వెస్టర్లకి సువర్ణ అవకాశాలు వస్తాయి కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఒక జోళ్లు ఒకో రోజు రెండో రోజు ఎప్పుడు ఒక వారం పది రోజుల పాటు విపరీతమైన కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఓపిక గా వెయిట్ చేయగలగడం మంచిదండి ఇలా నెగిటివ్స్ అన్ని వదిలిపెట్టేసి మంచి పాజిటివ్స్ చూడాలి అంటే మెయిన్ గా కావాల్సింది మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయని మీరు కుటుంబరాగా చెప్పారు దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ కానీ దానికన్నా ఇంకోటి అండి అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమో ఈక్విటీ మార్కెట్ లోకి వచ్చేది ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమెరికా నుంచో యూరోప్ నుంచో వస్తుందంటే కనుక అక్కడ ఉన్న ధనవంతులు పెట్టారని మనం ఆ డబ్బులు దర్చుకున్నా పర్లేదు కానీ అదృష్టవశాత్తు లేదా నమ్మటానికి వీలు లేకుండా మనతో ఎప్పుడు కయ్యాన్ని కాలు దూవే చైనా నుంచి కూడా ప్రపోజల్స్ విపరీతంగా వస్తున్నాయి ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తానని అది మా నాడు ఒక నోట్ ప్రాసెస్ నోట్ త్రీ అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసి నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ క్లియరెన్స్ ఇస్తే కానీ ఒప్పుకోము చెప్పడం జరిగింది అలా దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రపోజల్స్ వచ్చిన వాటిలో ఆల్రెడీ క్లియర్ చేశారు అంటే అంతకు ముందులాగా తక్కువ రేట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కోవిడ్ టైంలో కొనుక్కుందాం ఉత్సాహపడ్డారు చైనా వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ అప్పట్లో ఆపేసి ఇప్పుడు మార్కెట్ రేటు దగ్గరలో అయితేనే కొనుక్కోవడానికి ఒప్పుకుంటామని చెప్పడంతో ఆ వచ్చే మనీ కూడా ఈక్వల్ టు ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగానే అవుతుంది కంపెనీ టేక్ ఓవర్ రావడానికి ఒప్పుకోకపోయినా మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి మాత్రం ఒప్పుకుంటారు అంటే శత్రు దేశంగా భావించదగిన చైనానే ఇండియాలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటే ఇండియన్స్ గా ఉన్న మనం గర్వంగా తలెత్తుకుని మన మార్కెట్ వైపు చూడక తప్పనిసరి పరిస్థితి భయం పడే వాళ్ళందరికీ కూడా భయపడే వాళ్ళందరికీ మీరు చెప్పారు నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కొనుక్కుంటున్నారు చాలా మంచి సలహా ఎందుకంటే ఎవరిని నమ్మాలో ఎందుకు నమ్మాలో భయపడితే మీరు నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కొనుక్కుంటే నా లెక్క ప్రకారం నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో గ్యారంటీగా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయి తీరుతుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అంతకన్నా మీకు ఎక్కడ ఏ బ్యాంకుల్లో కూడా రాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా కొనుక్కోగలిగినటువంటి అంశం ఏంటంటే నిఫ్టీ భయపడే వాళ్ళకి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటాను అలర్ట్ గా ఉంటాను అంటే మాత్రం ఈ కుట్టీసే బెస్ట్ ఇంకా కొద్దిగా రిటైర్డ్ పీపుల్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బట్ ఈ ఎసెట్ క్లాస్ నుంచి మాత్రం దూరంగా వెళ్ళకండి ఈ ఎసెట్ క్లాస్ ఏ మధ్య తరగతి ప్రజాని కానీ ధనవంతులు గాను అలా ఆలోచన లేకుండా కేవలం ఇంకా రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టుకుంటాను అనుకునే ధనవంతులు మధ్య తరగతి గాను మార్చే అవకాశం నెక్స్ట్ పది ఇరవై ఏళ్లలో నేను ఉంటానో ఉండను కానీ అప్పుడు మాత్రం గ్యారెంటీ గా జరుగుతుంది అందువల్ల తరగతుల్లో అంతరాలు తగ్గిపోయి మారాలి అంటే కొద్దిగా గొప్ప మన దృక్పథం మార్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ కుటీస్ వైపు ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ వైపు ప్రతి ఒక్కళ్ళు దృష్టి పెట్టాలి పెరగాలి ఆర్థికంగా అని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు మాత్రం చెప్పగలం ఓకే రైట్ సరే రాజేంద్ర గారితో బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడదాం ఇండికేట్ చేస్తోంది నిఫ్టీ రాజేంద్ర గారు ఈ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ లో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి వసంత్ గారు ఐ థింక్ దివాళీ రోజు మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుకున్నాం నిఫ్టీ రిటర్న్స్ ఎంత ఇచ్చింది అనేది సో వన్ ఇయర్ లో సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన అది అందరు కూడా తెలిసిందే సో ఆఫ్టర్ దివాళీ మేబీ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ మనం గతంలో కూడా చెప్పాము ట్వంటీ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ టూ క్రాస్ అయినప్పుడు ఐ థింక్ మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసేస్తుంది న్యూస్ అని సో ఇప్పుడు చూస్తే కనుక లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెషన్స్ లో సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుంది అంటే వన్ మంత్ లో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్ నిఫ్టీకి ఇస్తుంది సో నా ఉద్దేశంలో షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ విల్ నాట్ డెఫినెట్లీ బై మేబీ ఎవరికైనా లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉంటే కనుక దే విల్ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని అంటాను బట్ అగైన్ నేను కూడా ఏకపిస్తాను మీతోటి కుటుంబంలో వారితో కూడా డోంట్ సెల్ అని ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడే వీ షుడ్ గో షార్ట్ సో ఆ సిగ్నల్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కనుక ఒకవేళ క్లోజింగ్ కనుక ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ కింద అయితే కనుక అప్పుడే మనకి సిగ్నల్ వస్తుంది సో అక్కడ దాకా ఆగితే విల్ లూజ్ ఆపర్చునిటీ అంటే కనుక దట్ సౌత్
సో ఆ జోన్ లో డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది ఒకసారి అయితే చేయమనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఒకవేళ ట్వంటీ థౌ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అయినా కూడా వీ ఆల్ నో మార్కెట్ అనేది వొలటాలిటీ ఉంటుంది ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే మళ్ళీ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇంత థౌసండ్ పాయింట్స్ పెరిగినాక ఇట్ మైట్ కన్సాలిడేట్ ఇక్కడ నుంచి సో ఈ కన్సాలిడేషన్ అనేది లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ చూస్తే కనుక ట్వంటీ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఏదైతే ప్రీవియస్ హై ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ మేబీ ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ విల్ బికమ్ ఎ రెస్టెన్స్ పాయింట్ గా చెప్పుకోవచ్చు బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ దర్ ఇస్ మోర్ ఆపర్చునిటీ గా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో వి హర్ సీన్ ఇన్ జులై సో అది ఈజీగా వచ్చి వచ్చేసే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ ఈ రోజు గ్యాప్ అప్ ఉన్నా కూడా ఎయిట్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ అది ఈజీగా టిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు దానిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు ఇక సెక్టోరియలీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి మైట్ రివ్యూ అగైన్ సో మనకి ఆల్ దీస్ డేస్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఏదైతే ఫోర్ మంత్స్ నుంచి సైడ్ వేస్ ఉన్నాయో మేబీ దానిలో ఒక మంచి అప్మో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏబీబీ మనం చూస్తే కనుక ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అది అక్టోబర్ లోనే రావటం చూసాం అండ్ దాని తర్వాత ఇట్ కరెక్టెడ్ అప్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అగైన్ ఇట్స్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ దాట్ సో కరెంట్లీ ఫార్టీ త్రీ ఎయిటీ ఉంది ఏబీబీ అండ్ ప్రాబ్లీ ఈవెన్చువలీ ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ డిఫెన్స్ స్పేస్ కూడా ఇంకా పుష్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ చాలా పెరిగిపోయినాయి ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్ఐ లాంటి స్టాక్ దివాలీ నుంచి కూడా చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా పెరగడం జరిగింది సో ఆ స్పేస్ లో వన్ షుడ్ డెఫినెట్లీ లుక్ ఇన్ టు అనే చెప్తాను ఎందుకంటే మేబీ ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ నోస్ బీజేపీ ఇంకా స్ట్రెంగ్న్ అయింది కాబట్టి డిఫెన్స్ స్పెండింగ్ కానీ ఇన్ఫ్రా స్పెండింగ్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని సో క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఇన్ఫ్రా లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ రియాలిటీ కంపెనీస్ అన్ని చాలా పెరిగిపోయాయి కాబట్టి మేబీ వీ షుడ్ లుక్ ఎట్ సిమెంట్ స్పేస్ సో అల్ట్రాటెక్ డీల్ ఏదైతే కేశవరామ్ ఉందో దట్ మై గివ్ ఎ నెక్స్ట్ ట్రిగర్స్ సో సిమెంట్ స్పేస్ లో కూడా ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ నియర్ టు ద న్యూ హై రావటం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ స్పేస్ లో కూడా దెర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ అంటాను సో క్యాపిటల్ గుడ్ సిమెంట్ అండ్ డిఫెన్స్ ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ ఈ స్పేస్ లో వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అండ్ నోట్ చేసుకుని పెట్టుకుని కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై టు అకమిడేట్ ఓకే అండ్ మనం బిజెపి వాళ్ళం అయినా కాకపోయినా ఈ విక్టరీని మనం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్స్ లో ఎలా ఎగ్జిట్ బ్యాడ్ స్టాక్స్ ఈ ర్యాలీస్ లో మీ దగ్గర ఉన్న చెత్త చదార మొత్తం తీసేసేయండి గివ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓన్లీ టు క్వాలిటీ ఆ వచ్చిన క్యాష్ ని ప్లస్ మీ సేవింగ్స్ రూపంలో వచ్చే ఎక్యుములేట్ చేసుకున్న క్యాష్ ని ఈ క్యాష్ ఎక్యుములేట్ చేసి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు మంచి డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఐదర్ లంసంగా లేదా మంత్లీ ఎస్ఐపీల రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ లో యూ విల్ మేక్ ఫినామినల్ మీరు ఎప్పుడు కల్లో కూడా ఊహించినటువంటి డబ్బు చేసుకుంటారు స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో ఆల్ ది బెస్ట్ కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే సార్ నా పేరు ఎంవి సుబ్రహ్మణ్యం దేవాణి మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా దగ్గర టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ రెండు వందల షేర్లు నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు యావరేజ్ లో ఉన్నాయండి ఓకే అది ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంచాలని అనుకుంటున్నాను అది ఒకసారి మన టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ నాలుగు వందల డెబ్బైలు కొన్నారు మీరు తొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఆల్మోస్ట్ డబుల్ డబుల్ అయింది ఇప్పుడు అవునండి అది అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఏమైనా సెల్ చేసి మిగతా ఇప్పుడు కొత్తగా టాటా టెక్నాలజీస్ లో ఏమైనా మారదామని ఉంది ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ అంటే మొన్న వాటిల్లో యావరేజ్ నో ప్రాబ్లం మంచి అలా చేయటంలో తప్పేం లేదు కానీ ఇప్పుడున్న ప్రైస్ లో కొనొచ్చా లేదా టాటా టెక్నాలజీస్ అనేది మాత్రం నిర్ణయించుకోవాలి మీరు కుటుంబ వారు టాటా కన్జ్యూమర్ ఉన్నాయి నాలుగు వందల డెబ్బైలో ఆయన ఇప్పుడు ఒక వంద షేర్లు అమ్మేసి టాటా టెక్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది అంటే ఒక్కటే నాయన పోర్ట్ఫోలియోలో మిగతా ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఎంత క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి మనకి తెలియదు అనమాట బట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఎంట
డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ సో టాటా టెక్నాలజీ ఏ ప్రైస్ ఈజ్ ఐడియల్ ప్రైస్ ఫర్ యూ నన్ను అడిగితే కనుక క్లోజర్ టూ థౌజండ్ అండి ఎందుకంటే ఫోర్ ఫిగర్ అనేది బిగ్ సపోర్ట్ లెవెల్ అయిపోతుంది దానికి ఎందుకంటే లిస్టింగ్ తర్వాత లోయెస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనమాట దాని ప్రైస్ కూడా లెవెన్ నైంటీ నైన్ అంత టచ్ అయింది నేను అనుకుంటున్నా ఇట్ సమ్ పాయింట్ మార్కెట్ కరెక్షన్ లోకి వచ్చి త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ కరెక్షన్ కి వచ్చినా కూడా అనమాట ఇమీడియట్ గా ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఏంటంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ వన్ అడ్వాంటేజ్ దీనికి ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ కూడా కొన్నారు ఈ హై ప్రైస్ లో కూడా కాబట్టి నేను అనుకుంటాం బిట్వీన్ థౌజండ్ టు థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో స్లోగా ఎక్యుమిలేట్ చేయమని చెప్తాను దట్ ఈస్ దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఓకే సో ఇలా మీరు ఇది ఒక విధానం మీరు తీసుకున్న నిర్ణయంలో ముందుకు సాగడానికి అండ్ వై లీవ్ ది డెసిషన్ టు యూ టాటా కన్జ్యూమర్ నుంచి టాటా టెక్నాలజీకి మారే మీ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నాం మేము మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో శుభోదయం వసంత్ గారు నమస్కారం అడగండి అభిలాండర్ శుభోదయము ఈ ఐపీఓ అలాట్మెంట్ ఎలా వస్తాయో కొద్దిగా చెప్తారా సార్ నేను టాటా టెక్నాలజీ చేసిన గాంధర్ ఐటీ చేసిన మన ఈరిడా చేసిన ఏమీ అలాట్మెంట్ కాలేదు మీరు కూడా చేసిన అన్నారు మీకు అయినా లేదా తెలియదు ఇంకోటి నాకు కేఎస్బి లిమిటెడ్ వంద ఉన్నాయి ఎల్జీ బాలకృష్ణ బ్రదర్స్ రెండు వందలు ఉన్నాయి అంటే <laughs> 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 అంటే చాలా కొన్ని కంపెనీలు మాత్రమే పెద్ద కంపెనీలు లాంగ్ స్టాండింగ్ కంపెనీలు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ గురించి ఎప్పుడు అనుమానించాల్సిన అవసరం లేని కంపెనీల గ్రూప్ కి సంబంధించిన కంపెనీ అది దీనికి ఫ్యూచర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆటో ఇండస్ట్రీ మీరు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఇంట్రడక్ట్ రిమార్క్స్ లో పెట్టారు ఇంకో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అన్నారు మేమందరం ఒప్పుకోక తప్పనిసరి పరిస్థితి మార్కెట్ అది బ్రహ్మాండంగా ఉన్నప్పుడు గ్యారంటీగా పెరుగుతాయి ఆటో సేల్స్ కూడా ఆటో యాన్సర్ లిస్ట్ కూడా పెరుగుతాయి ఈ ఆటో యాన్సర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎల్జీ బ్రదర్స్ అయితే నా లెక్క ప్రకారం వెరీ స్వీట్లీ ప్రైస్ అది ఇప్పుడు అమ్మటానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అర్హత లేని కంపెనీ యాక్చువల్గా కొనటానికి కూడా ఆలోచించదగిన కంపెనీ కాబట్టి అమ్మటం అనే మాట అసలు రాకూడదు ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గరికి వస్తేనే ఆయన దాని గురించి ఆలోచించాలి కానీ అదర్వైజ్ నాట్ ఈవెన్ టు బివర్ అసలు దానికి చూడనే చూడకూడదు అండి ఇంకా అంత మంచి కంపెనీ సో లెట్ ఇన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఈస్ మై అడ్వైస్ తర్వాత కేఎస్బి అన్నారండి కేఎస్బి కూడా త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఉందండి ఉన్నది అది ఎందులో అంటే కన్సిస్టెన్సీకి మారు పేరు ఏంటంటే కేఎస్బి దాదాపుగా నైన్ టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ లో ఉంటుంది సేల్స్ పెంచుకుంటానే ఉంటుంది కానీ మార్జిన్ మాత్రం తగ్గనివ్వదు అంటే చాలా కన్సర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది చూడటానికి పీ రేషియో చూడగానే కొద్దిగా భయం వేస్తుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ పీ రేషియో ఉందంటారు కానీ మీరు ఆలోచించండి ఎక్కడ ఏ కంట్రీ ఎక్కడ బిల్డింగ్ కానీ ఇల్లు కానీ కడితే గ్యారంటీగా పంపులు అక్కడ లేని పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి ఇంకా ఫ్యూచర్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్ బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ రిటైల్ మార్కెట్ లో రిటైల్ రియల్ ఎస్టేట్ విపరీతంగా ఫోకస్ పెడుతున్నప్పుడు నా లెక్క ప్రకారం అది కూడా నాలుగు వేల రూపాయల దగ్గరికి వస్తే అమ్మాలి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అది కూడా అమ్ముకోకూడదు సో అకార్డింగ్ టు మీ హీ నీడ్ నాట్ డూ ఎనీ చేంజ్ రెండు హోల్డ్ చేయండి కేఎస్బి అండ్ ఎల్జీ బాలకృష్ణ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ త్రీ స్టాక్స్ ఇన్ మై మైండ్ కొంచెం నాకు ఒకసారి క్లారిఫికేషన్ కావాలా వన్ ఇస్ స్టో క్రాఫ్ట్ స్టో క్రాఫ్ట్ విత్ మార్జినల్ లాస్ స్వెలెక్ట్ ఎనర్జీ అట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అండ్ ఇంకొక స్టాక్ వచ్చి సోమ్ డిస్ప్లే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సార్ సో ఈ మూడు స్టాక్స్ తప్ప ఎవరింగ్ ఇస్ ఇన్ గ్రీన్ రైట్ నౌ ఇన్ మై స్టాక్ లిస్ట్ సో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కి ఫర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్ ఆర్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ కెన్ ఐ హోల్డ్ ది స్టాక్స్ ఆర్ ఐ లాక్ టు స్విచ్ ఓవర్ టు సమ్ అదర్ స్టాక్స్ ఓకే కుటుంబ ఫండమెంటలీ ఎలా ఉన్నాయి స్టో క్రాఫ్ట్ సెలెక్ట్ ఎనర్జీ సోమ్ డిస్టిలరీస్ స్టో క్రాఫ్ట్ స్టో క్రాఫ్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఇంప్రెసివ్ గా లేదండి అట్లీస్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో అనమాట క్లియర్లీ చూసిన స్టాక్ అందుకని చెప్పేసి అనమాట ప్రాఫిటబిలిటీ పెరిగింది అని చూపించినా కూడా స్టాక్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా తగ్గటం చూసాం అరౌండ్ బిలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చింది లాంగ్ టర్మ్ కి కూడా డీసెంట్ బెట్ అవుతుంది కానీ బట్ క్లోజర్ టు ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఫ్రెష్ బైంగ్ చేయాలనుకుంటే కంఫర్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది
స్పెసిఫిక్ అనమాట కొన్ని పాయింట్స్ లోనే తను కూడా పెరగటము ప్రాఫిటబిలిటీ రావటం కూడా చూసాం అది రిపీట్ అవుతుందా అని తెలియదు రీసెంట్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది కూడా అయింది అనమాట రేట్స్ అవన్నీ అయ్యి కాబట్టి కాస్త క్లారిటీ ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దీనిపైన ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ లో ఫ్రెష్ ఇది రావచ్చు బై బయింగ్ రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాం స్వెలెక్ట్ ఎనర్జీ ప్రసాద్ గారు చెప్పండి కుటుంబ గారు స్వెలెక్ట్ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అవుతుందండి రీసెంట్లీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది స్టాక్ అనమాట బేసికల్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఎనర్జీ కంపెనీస్ అనమాట బట్ ఐ వుడ్ ప్రిఫరబ్లీ అవాయిడ్ అండి స్వెలెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఒకసారి డిమర్చర్ అయ్యి వచ్చిన ఎంటిటీ అనమాట ఇది వరక కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్ అంటామా నన్ను అడిగితే మాత్రం దీనికంటే దేర్ ఆర్ బెటర్ ఎనర్జీ స్టాక్స్ అనమాట వేరేది ఏదో పేరు చూసి క్యారీ అవి అయ్యి రీన్యూబుల్ స్పేస్ అన్నిట్లో కూడా ఉంది కదా అని చెప్పేసి అని రకరకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటోంది వాళ్ళకి వచ్చిన ఐటీ నోటీసులు కావచ్చు కంపెనీ కేవైపీ ఇష్యూ క్యాన్సిలేషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ టెంపరీగా కంపెనీ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ దానికంటే బెటర్ స్టాక్ షిఫ్ట్ కావచ్చేమో మీరు కన్సిడర్ రెండు వందల ఎనభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నిఫ్టీ ఓపెనింగ్ లెవెల్ ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏడు వందల ముప్పై పాయింట్లు పెరిగింది సెన్సెక్స్ తొమ్మిది వందల పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిలేటివ్లీ బెటర్ ఓపెనింగ్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ డిక్లైన్స్లో టూ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ అడ్వాన్స్లో ఉన్నాయి అండ్ రికార్డ్ హై ఇది ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనేది బీజేపీ మూడు రాష్ట్రాల్లో గెలిచిన విజయాన్ని మార్కెట్స్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాయి అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్నీ ఫైర్ మీద ఉన్నాయని చెప్పాలి నైన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ పిఎస్సి స్టాక్స్ లైక్ ఎన్టీపీసీ లాంటివి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి కోల్ ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా మనకు దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెష్ ఆల్ టైమ్ హై ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది మనకు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో కనిపిస్తుంది సో ఒక రికార్డ్ హై రవీంద్ర గారు మీరు చెప్పినట్టు అన్ని ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ అండ్ అదానీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లోనే నిఫ్టీ పొజిషన్ చూస్తే కనుక దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దే వుడ్ బి సమ్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అట్ వన్ స్టేజ్ సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ జంప్ అండ్ బై ఈ స్టేజ్ లో ఒకవేళ ఏదన్నా గతంలో కొనుక్కొని ఉంటే ఎలక్షన్ ఈవెంట్ కోసం వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అనే చెప్తాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్యాష్ మార్కెట్ లో ఈవెన్ స్టాక్స్ లైక్ గ్రీన్ పవర్ పవర్ రిలేటెడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఎక్కడైతే సెక్టర్ పుష్ ఉందో ఆ స్టాక్స్ లో దర్ ఈస్ గుడ్ అప్ మో సో సర్ప్రైజింగ్లీ వాళ్ళ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఎస్బీఐ లాంటి స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ కాబట్టి సో నో హరి టు బై వసంత్ గారు ఐ థింక్ టిప్స్ లోనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ప్రాఫిట్స్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ అయితే దే షుడ్ టేక్ అనే నా సజెషన్ ఓకే సో మెజారిటీ ఇన్ఫాక్ట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్స్ అండి అవి కూడా మీరు మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో ఆ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్స్ ని కూడా గమనిస్తూ ట్రేడర్స్ ముఖ్యంగా పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇక మెయిల్స్ తీసుకుందాం శ్రీనివాసులో మెయిల్ పంపించారు ఐఆర్బి కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇరవై వంద రూపాయల్లో ఈజ్ ఇట్ రైట్ టైం ఆల్రెడీ ఉన్నాయట పదివేల షేర్లు ఇరవై వంద రూపాయల్లో అలాగే జేఎస్డబ్ల్యూ పవరా అదానీ పవరా ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ కంపెనీ ఇలాగా రెండు పవర్ కంపెనీలని ఇప్పటికప్పుడు హడావుడిగా కంపేర్ చేయడం కష్టం ఎనీవే కుటుంబరాలు ఐఆర్బి కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ పదివేల షేర్లు ఉన్నాయి ఇంకా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్ఫ్రాస్పేస్ లో ఉంది డెట్ కూడా బాగా తగ్గించుకోగలిగారు అనమాట లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో అంత ముందు ఏంటంటే డెట్ ప్రాబ్లం ఉండేది ఈ కంపెనీకి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏళ్ళకి ఏదైతే కనుక బాంబే పూణే హైవే కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రాఫిటబుల్ టోలింగ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఇళ్ళకి ఐఆర్పి ఇన్ఫ్రాక్ అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటాం ఎవ్రీ డే క్లైన్ కరెక్ట్ అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ పవర్ అన్నారు మీరు ఎనర్జీ ఒక క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ కనిపిస్తుంది రవీంద్ర గారు చార్ట్ వైజ్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ రెండు దాని క్లియర్లీ మనకి విజిబుల్ ఉందండి సో మనకి మొన్న ఎప్పుడైతే సుప్రీం కోర్టు వర్డిక్ట్ వచ్చిందో ఆ రోజు అదాని క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది బ్రేక్అవుట్ వచ్చిన టెన్
to be on safer side adani ne i would suggest maybe 100% ikkada gonukunda or 30% ippudu goni or 10% correction tho balance should accumulate uh, prasad garu fundamentally cheap ga ganipistundi adani power yes kanapadutunnanu adani power jesu rendu kuda ani adigina rendu kanthulu saugana kanapadutunnayi na lek prakaram adani power should be crossing 600 soon అంటే గ్యారంటీగా పెరగాలి అన్ని రకాల నెగిటివ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి విజ్ఞాలు అన్నీ తెలియపోయినాయి జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ కూడా అట్లాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళాలి ఈ రెండింటిలో ఏదంటే నాకు చేసిన రెండు కొనుక్కోవాలి సగం సగం కొనుక్కోమని చెప్పడం బెటర్ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీ ఈ ఐడెంటిఫైడ్ గుడ్ కంపెనీస్ అండ్ గుడ్ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఓకే తర్వాత బజాజ్ హిందుస్థాన్ షుగర్ ఉన్నాయట పంతొమ్మిది రూపాయలు ఐదు వేల షేర్లు రాజలక్ష్మి డెట్రాయిట్ నుంచి పునరావు ఓన్లీ డార్క్ హార్స్ పెట్టి కింద మనం బజాజ్ హిందుస్థాన్ చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగిందండి ఎందుకంటే డెట్ తగ్గించుకున్నారు బాగా పెరిగింది కూడా స్టాక్ అనమాట అప్పుడు పదకొండు పన్నెండు రూపాయల దగ్గర నుంచి థర్టీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు థర్టీ టూ దగ్గర అక్కడ కన్సల్టేట్ అవుతుంది ఈసారి కేన్ అవైలబిలిటీ కాస్త తక్కువ ఉంది అక్రాస్ ద కంట్రీ షుగర్ కంపెనీస్ కి అని అంటున్నారు కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను ఈసారి ట్రస్టింగ్ సీజన్ లో కనుక బాగా లేకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇలా టర్న్ అరౌండ్ మళ్ళీ ఫిజిల్ అవుట్ అవ్వచ్చు Otherwise, definitely it's only a dark horse bet. There are much, much better stocks. Balrampur, Sine, Gani, Alanti are much consistent performers compared to Bajaj. Okay. Then, uh, uh, Gautam, Mail Vamchar, Srika Kulonuchi. And there is KPIT, 574. Low. <coughs> so, if, if, uh, already capital thesis is done, we will do it. KPIT Technologies. ఐ థింక్ కేపీఐటీ ప్రాబ్లీ బై డిప్స్ అనే మొన్న కూడా చెప్పడం జరిగిందండి సో ఆల్రెడీ స్టాక్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ దాకా పడుతుంది చూసాం సో నా ఉద్దేశంలో స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ అక్కడ కొనాలి అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతే టూ ఎల్ ఎయిటీ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ఈ షుడ్ పిరమిడ్ అని నా సైజ్ హరిత టాటా పవర్ ఉన్నాయట ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారా అలాగే అమర్రాజా బ్యా అమర్రాజా బ్యాటరీస్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాయి ఇది కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా టాటా పవర్ అయితే అమ్మాలనే ఆలోచన రాకూడదు కంపెనీ అండి ఇప్పుడు ఒక పక్కన అన్ని చెప్పే ఇంట్రొడక్షన్ లో గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పవర్ గ్యారంటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో టాటా పవర్ రాబోయే రోజుల్లో వచ్చేటువంటి బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్బిలీవబుల్లీ హాయ్ కాబట్టి అది నా లెక్క ప్రకారం త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లోపల అసలు దాని ఇంకా చూడనే చూడకూడదు జస్ట్ స్టే ఇన్వెస్ట్ ఓకే కుటుంబరాజు అడిగిన రెండో స్టాక్ నేను మర్చిపోయాను అమరరాజా హా మీరు మొన్న ఫ్రైడే రోజు కొను కొనండి అన్నారు ఆ రోజే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కూడా స్టాక్ అవునండి హోల్డ్ చేయమంటారా ఎవ్రీ డిక్లైన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఇప్పుడు కూడా బై చేయమని చెప్తానండి ఇంకా కూడా ఎందుకంటే స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు న్యూ ఆర్బిట్ లో చల్తుంది యంగర్ మేనేజ్మెంట్ బాగా చేస్తున్నారు పేరు మారిన తర్వాత కూడా మనం చూస్తున్నా కలిసి వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ పేరు మారటం కూడా కంపెనీకి మేబి రియల్ యాక్షన్ అరౌండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ లెవెల్స్ దాటిన తర్వాత వెరీ ఫాస్ట్ గా థౌజండ్ థౌజండ్ ఫిగర్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు స్టిల్ ఇట్ ఈస్ చీప్ స్టాక్ అండి సెవెంటీన్ పిఈ లో దొరుకుతున్న ఇంత లార్జ్ సైజ్ కంపెనీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటాను ఎవ్రీ డిక్లైన్ మరొక షుగర్ స్టాక్ విశ్వరాజ్ షుగర్స్ ఇది పద్దెనిమిది రూపాయల దగ్గర ఉన్నాయంట లక్ష లక్ష షేర్లు ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత బులిష్ గా ఉన్నారు మీరు కోట విజయ వెంకన్న అక్కడే ఉంది అనుకుంటాను స్టాక్ విశ్వరాజ్ షుగర్ ఈజ్ అట్ సెవెంటీన్ రూపీస్ నో ఇదేమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఇట్స్ ఎ ఫాలోయింగ్ సోర్డ్ అండి సో కుటుంబరావు గారు చెప్పిన ప్యూర్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఇది థర్టీన్ రూపీస్ రావడం చేసాం మార్చి వచ్చేసరికి ఆఫ్ కోర్స్ స్పెక్యులేటివ్ షేర్స్ కూడా బాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇట్ బాన్స్ టు ట్వంటీ టూ మళ్ళా సెవెంటీన్ దాకా రావడం చేసాం సో నా సజెషన్ అయితే షుడ్ ఎగ్జిట్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ రిస్క్ తీసుకుంటానంటే థర్టీన్ రూపీస్ ఈజ్ అ స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ అసలు దీనిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు స్టే ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండకూడదు లాభాల్లోంచి నష్టాల్లోకి వెళ్ళే కంపెనీ వసంత్ గారు నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ కరెక్టే లాభాలు ఉండేవి పోయి నష్టాల్లో ఆ కంపెనీలో వచ్చి ఇంకా ఎలాడతానంటే దట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ సార్ అందున షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఎంత మంచి సైకిల్ లో ఉన్న తరుణంలో రాజశే
టోటల్లీ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అండి ఆయన అడుగుతుంది ఎందుకంటే యూ ఫ్లెక్స్ ప్యాకేజింగ్ లో ఉంది కాస్త అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది స్టాక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీరు అక్కడ నుంచి ఫార్మాకి మారుతాను అంటున్నారు ప్యాకేజింగ్ సెక్టర్ నుంచి ఫార్మా సెక్టర్ కి యాస్ ఆఫ్ నో నాట్ కో లుక్స్ అట్రాక్టివ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనమాట రీసెంట్ మేనేజ్మెంట్ చూసాం థౌజండ్ క్రోర్ ప్లస్ నెట్ వస్తుంది ఈ సంవత్సరం ఇన్ఆర్గానిక్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా చేస్తాం కంపెనీని గ్రో చేయడానికి అని రాజీవ్ గారు చెప్పడం కూడా మనం విన్నాం అనమాట అది కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇట్ షుడ్ బి ఏ గుడ్ చేంజ్ అంటాను బట్ ఆయన దగ్గర వేరే ప్యాకేజింగ్ స్టాక్ ఏది లేకపోతే యూఫ్లెక్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ మార్కెట్ లీడర్స్ తిరిగి ఒకసారి సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అటెంప్ చేసినా కూడా సర్ప్రైజ్ కానీ అందుకని హోల్డ్ చేసి ఫ్రెష్ మనీ నాట్ కోలో పెట్టమని చెప్పేసి అని అంట ఓకే తర్వాత శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు టాటా మోటార్స్ ఏడు వందల నాలుగు రూపాయలు ఉన్నాయి ఐటీసీ కూడా ఉన్నాయి ఇవి లాంగ్ టర్మ్ టార్గెట్స్ ఏమని చెప్తారా ప్రసాద్ గారు ఐటీసీ ఏంటి పరిస్థితి ఇక్కడ నుంచి గొప్పగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఫర్ ది అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్కి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంటే సస్పీషియస్ అండి అంత పెరగడానికి ఛాన్స్ లేదు కాకపోతే ఆయన కొనుక్కున్న ప్రైస్ గురించి లాస్ గీస్ పక్కన పెడితే దిస్ ఈస్ ఎ కన్సిస్టెంట్ వెరీ లార్జ్ కంపెనీ అంటే కొద్ది గొప్ప కుదుపులు రావచ్చు కానీ కూలిపోవటం మాత్రం జరగనే జరగని కంపెనీ ట్వంటీ సెవెన్ పీఈ రేషియో ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడు ఐటీసీకి యాక్చువల్ హిస్టారికల్ గా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ట్వంటీ సెవెన్ పీఈ రేషియో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ నా లెక్క ప్రకారం అయితే దట్ షుడ్ బి ఫెయిర్లీ ప్రైస్ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఇప్పుడు అమ్ముకోవటం అంటే ఎర్లింగ్ సెలింగ్ టూ సూన్ అవుతుంది ఐ థింక్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అంటూ దాట్ అంటే ఏదన్నా ఒక ఈవెంట్ జరగాలి హోటల్ షేర్స్ డిమెట్ చేసిస్తున్నామను అటువంటిది ఏం జరిగితే ఓకే అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ పెర్ఫామ్ సో గ్రేట్ టాటా మోటార్స్ హోల్డ్ చేయండి ఓకే సో ఆల్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ అండి ఎక్సెప్ట్ మీడియా ఆల్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ ఆర్ ఇన్ గ్రీన్ ఇది ఇవాళ ఓపెనింగ్ మార్కెట్స్ ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి ఇచ్చిన థమ్స్ అప్ సిగ్నల్ సో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్ సమర్పించి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్